தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஊத்துப்பட்டி கிராம மக்கள் விவசாயிகளுக்கு சலுகை வழங்கியது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி வட்டம் ஊத்துப்பட்டி கிராமம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு டி என் எஸ் பி எல் தொன்னூற்றி மூன்றில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பயனாளிகளின் பட்டியலில் முறைகேடு செய்து பெரிய விவசாயிகளுக்கு சலுகை வழங்கியது தொடர்பாக அப்பகுதி மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் கோவில்பட்டி தாலுகா ஊத்துப்பட்டி கிராமத்தில் டி என் எஸ் பி எல் தொன்னூற்றி மூன்றில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி இயங்கி வருகிறது கூட்டுறவு கடன் சங்கம் மூலம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை சிறு குறு பெரு விவசாயிகளுக்கு நகை அடமான வட்டி இல்லா பயிர்க்கடன் வழங்கப்பட்டது மேற்படி கூட்டுறவு வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி விஷயத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளது கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் சுமார் பதினைந்து பேர் பெரிய விவசாயிகள் ஆவார்கள் வெளியூரில் பணியாற்றும் விஏஓ மனைவியின் பெயரில் உள்ளூரில் விவசாயம் செய்வதாக கூறி இரண்டரை லட்சம் வரை பயிர்க்கடன் வழங்கி தள்ளுபடி செய்துள்ளனர் இது விஷயமாக பல முறை புகார் அளித்தும் அவர்கள் மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை ஊத்துப்பட்டி பஞ்சாயத்தில் பல முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மோசடி பண்ணி பல தடவை கலெக்டர் ஆயிஸ்க்கு வந்து பெட்டிஷன் கொடுத்து ரவிக்குமார் ரவிக்குமார் கலெக்டர் இருக்கும்போது மூணு தடவை வந்து பெட்டிஷன் கொடுத்து அந்த கோர்ட்டில் சப் கலெக்டர் நைட்டில் ஊருக்கு அனுப்பி ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து பெட்டிஷன் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுத்து செவன்டி பி கலெக்டர் கொடுத்துருக்காரு கொடுத்துருந்தும் பழையபடி என்ன அந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை அந்த அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஹைகோர்ட்டில் ஓடி பொதுநல வழக்கு போட்டு ஹைகோர்ட்டில் எங்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது உடனடியாக ஜேஆருக்கு ஆர்டர் போட்டு ரெண்டு வில்லேஜையும் எவ்வளோ பெரிய விவசாயி சிறு விவசாயி பாதிக்கப்பட்டவங்க இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க யாருக்குமே தள்ளுபடி பண்ணலை பூரா பெரிய விவசாயிகளுக்காக போட்டு அந்த ரூபாயை இவங்களாக பங்கு போட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த விஏஓவோ பொண்டாட்டி பேருக்கே லோனை போட்டு அவர் டீச்சராக வேலை பார்க்கு அதுக்கு பேரில் இப்போ இப்போ லோனை போட்டு இவங்க எடுத்துட்டாங்க இது மாதிரி பல பேருக்கு மோசடி பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா இவங்க சீட்டி போட்டிருக்காங்க இதை நாங்கள் பல முறையும் கலெக்டர்கிட்ட பெட்டிஷன் கொடுத்து பெட்டிஷன் கொடுத்து நாங்கள் அலைஞ்சி அலைஞ்சி நொந்து போனோமா தவிர இதுவரைக்கும் எந்த நடவடிக்கை எடுத்தப்பாடும் கிடையாது இனி இப்போ இன்றைக்கும் இங்கே கோர்ட்டு ஆர்டர் வந்திருக்கு நாங்கள் எங்கே ஜேர்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் நடவடிக்கை எடுக்கல மாதம் ஒன்றும் ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பிங்க நோட்டீஸ் எங்கம்மா நோட்டீஸை காட்டுங்க காட்டுங்க எல்லாம் கையில் காட்டுங்க நோட்டீஸை எல்லாருக்குமே நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க ஜப்தி பர் நோட்டீஸும் அவங்களுக்கு வட்டியை கட்ட சொல்லி அவங்க சிறு விவசாய வரைச்சிலையும் எப்படி அவங்க கட்டுவாங்க கட்ட முடியாது இன்சூரன்ஸ் கட்ட முடியாது ஏற்கனவே மேட்ட சென்னையில் பையா கண்ணு போட்ட பொதுநல வழக்கு நிலுவையில் இருக்கு இவங்க இன்னைக்கு ஜப்தி பண்ண சொல்லி நோட்டீஸ் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போறாங்க அது வறட்சியில் இருக்கும்போது அவங்க எப்படி கட்ட முடியும் அதுக்கு காலதாமதமும் வேணும் பழையபடி பழையபடி நெருக்கிக்கிட்டு அவங்க அடையை போட்டு நிறுத்தினாங்கன்னா என்ன செய்ய முடியும் அவங்க பூராவே தாழ்த்தப்பட்ட செய்ய மாதிரி யாருக்குமே தள்ளுபடி கிடையாது அந்த ஒரு பெரிய புத்தகம் நிறுத்த இல்லை அரசாங்கம் அரசாங்கம் வந்து எங்கள் தற்கொலைக்கு கொண்டு ஆளாக்குது எங்களால் கெட்ட முடியாது அந்த அளவுக்கு இவங்க மோசடி பண்ணி இப்போ பழையபடி அந்த பாமர மக்களை போல சீரழிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டேங்காங்க நாங்களும் பல தடவை கலெக்டர் ஆயிடுச்சு வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கோம் பெட்டிஷனு எப்படி நாங்கள் செய்ய முடியும் எந்த அதிகாரியுமே எல்லாருமே அவங்க உள்ள ஒன்றா சேர்ந்து தான் இதெல்லாம் கொள்ளடிக்கிறாங்க மாதிரி தான் எங்களுக்கு தெரியுதா தவிர இங்கே நடவடிக்கை எடுக்கிற மாதிரியே தெரியல எங்களுக்கு எப்போ தான் இவங்க எடுக்க போகிறாங்க அதனால் இன்றைக்கி கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்துமே இவங்க எடுக்கலை அப்படின்னா இவங்க என்ன செய்ய போகிறேன் நான் கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்து மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை எங்களுக்கு ஆர்டர் காப்பி வந்திருக்கு நான் திங்கக்கிழமை சென்னை லீவு திங்கக்கிழமை ஒட்டி கொடுத்துருக்கேன் அந்த கோர்ட் ஆர்டர் அவருக்கு ஜேஆர் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பியிருக்காங்க கோர்ட்டில் இருந்து அப்படி இருந்து இனிமேல் எதுவுமே செய்யலையே இப்போ அதுக்கு அது பதில் எங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க நாங்கள் அவங்க மேலே அப்புறம் நடவடிக்கை எடுக்க சொன்னால் அந்த ஒரு 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 தகவல் உரிமை சட்டம் எது கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்குமே என்ன ஒன்று ரிக்கார்டுலாம் கொடுக்க சொல்லி தான் தகவல் உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ண கொடுக்க ரிக்கார்டு கொடுக்க இயலாதுன்னு சொல்லி அந்த செக்ரட்டரி எங்களுக்கு ஒரு தகவல் அனுப்பியிருக்கு அது ஹைகோர்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் அந்த ரிக்கார்டு சரியில்லாமல் பூரா போலீஸ் இருக்க போய் தான் இந்த ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க யார் முதல்ல செலவராஜ் அட்வொகேட் ஜட்ஜி இருந்தார் அவருக்கு பிறகு ஜ சசிதரன் அட் ஒரு ஜட்ஜி வந்து எங்களுக்கு ஆர்டர் போட்டு கொடுத்துருக்காரு அப்படி இருந்து இவங்க செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் கோர்ட்டை இவங்க அவமதிக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது எங்களுக்கு இதுக்கு மேலே எங்களுக்கு என்ன செய்ய போய் செய்ய முடியும் உங்களுக்கு அவங்களாம் தற்கொலைக்கு தான் ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க இப்போ ஊத்துப்பட்டி பஞ்சாயத்தை வச்சு பல சொசைட்டியில் ஊழல் நடந்திருக்கு இந்த அ